ஹாய் வணக்கம் சென்னைப்பட்டினம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காரில் வந்து வந்து நம்ம நார்மல் ஏர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சேஃப்டியாக நல்லதாக அப்படி இல்லைனா வந்து நைட்ரஜன் வாயு வந்து அதில் வந்து ஃபில்லப் பண்ணி நம்ம வந்து கார் ஓட்டுறது நல்லதா அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து டயரோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்குமா அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் தான் பெஸ்ட்டாக அப்படி இல்லைனா நார்மல் ஏரே வந்து போதுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உள்ள பூச்சிங்களுக்கெல்லாம் ஐடியா வருது ஸோ நம்ம வந்து வெளியூருக்கு போகிறோம் ரொம்ப தூரம் வந்து லாங்க் போகிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவோம் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் வந்து நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம தொடர்ந்து டிரைவிங் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து வெயில் டைமில் வந்து அந்த மாதிரி வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து அந்த ஹீட்டில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஏற்கனவே வெயில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வண்டி வந்து தொடர்ந்து ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது வந்து வண்டியில் வந்து டயரில் பயங்கரமாக ஹீட் ஆகும் ஏன்னா வந்து அந்த ரோட்டுக்கும் டயருக்கும் ஏற்படுற அந்த உராய்வுனால் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஹீட் ஆகும் டயரில் ஸோ அந்த டயரில் வர்ற ஹீட்டு வந்து எதை பாதிக்கும் அப்படின்னா டயருக்குள்ளே இருக்கிற வந்து அந்த காற்றை தான் வந்து பாதிக்கும் ஸோ வந்து ஏர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் ஆகி உள்ளுக்குள்ள ஏர் வந்து நல்லா பயங்கரமாக வந்து விரிவடையும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நம்ம லாங்கு போகிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் வந்து ஏர் வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது லாங்கு நம்ம போயிட்டு ரிட்டன் வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்டு வந்து நாற்பது பாயிண்ட்டில் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் லாங் நிறைய போகிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு வீலில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு இருக்கும் ஸோ நான் அவ்வளோ வைக்கவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து யோசிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லாங்கில் போகும்போது டயர் ஹீட் ஆகி காற்று வந்து விரிவடைஞ்சதுன்னா காற்று அதிகமாகி டயர் வந்து பஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த டயர் வீக்காக இருக்கோ ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஒரு டயர் அப்படின்னா அந்த டயர் வந்து வெடிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதனாலேயே நிறைய ஆக்சிடெண்ட் வந்து நடந்திருக்கு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கலாம் டயர் வெடித்து இந்த மாதிரி வாகனம் வந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளாயிடுச்சு அப்படின்ற நியூஸ்லாம் வந்து நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி காரணத்தினால தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து நைட்ரஜன் ஏர் வந்து என்னென்னா ரொம்ப வந்து குளுமையான ஒரு ஏர்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா நம்ம லாங் போகும்போது வந்து கார் வந்து அந்த என்ன ஹீட் ஆனாலும் அதை ஓரளவுக்கு வந்து அந்த ஹீட் வந்து உள்ளே இருக்கிற காற்று வந்து ஆகாமல் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நைட்ரஜன் வாயுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது நைட்ரஜன் ஏருக்கு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து நைட்ரஜன் ஏர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ லாங்கு போகிறதுனால வந்து நார்மல் காற்றுல வந்து ஹீட் ஆகுது நம்ம அடித்த வந்து ஏர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வருது இப்போ ஒரு முப்பது பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னும் போது அது ஒரு நாற்பது பாயிண்ட்டாக வந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஸோ வந்து எந்த வீக்காக இருக்கோ டயரு அந்த இதில் வந்து நமக்கு அதிகமாக காமிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா பேலன்ஸ் இல்லாதனால இந்த பிரச்சனைனால வந்து மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக அடி வாங்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு வீலில் அதிகமாக ஒரு வீலில் கம்மியாக அந்த பிரச்சனை வர்றதுனால மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக அடி வாங்கும் ஸோ நைட்ரஜன் வாயு வந்து நம்ம பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனை வந்து இல்லை லாங் போகும்போதும் வந்து அதே ஏரில் தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக வந்து மைலேஜில் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தெரியும் நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி இப்போ நீங்கள் எப்படி நார்மலாக வந்து மைலேஜ் வருது நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில்லப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து மைலேஜ் வருது அப்படின்றத வந்து நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நார்மல் ஏர் வந்து ஃபில்லப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அதில் நார்மல் காற்றுல வந்து நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிஜனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிம்மில் வந்து நிறைய வந்து துரு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ரிமூவ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி டயர் ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது புதுசாக டயர் மாற்ற போகும்போது என்ன பார்த்தோன்னா உள்ளே வந்து நிறைய வந்து ரிமூவ் வந்து துரு பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் ஏர் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி துரு பிடிக்குது ஸோ இதே வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து நம்ம 
டயரோட லைஃபும் வந்து கம்மியாகும் ஸோ வந்து டயர் தேய்மானம் வந்து அதிகமாகும் டயரோட லைஃபும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கம்மியாகும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் காரோட வீல் அலைமெண்ட்டும் வந்து அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு மாறுபடு மாறுபடும் ஸோ வந்து நீங்கள் அடிக்கடி வீல் அலைமெண்ட் பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏற்படும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது காற்று ஒரு சைடு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் ஏற்ற இறக்கமாக வண்டி வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வீல் அலைமெண்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து அடிக்கடி வந்து வீல் அலைமெண்ட் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த செலவும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி கார் டயரும் வந்து தேமானம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த காற்று அழுத்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் வந்து தேய்மானம் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் வீல் அலைமெண்ட் வந்து பிரச்சனை வந்து அடிக்கடி உங்களுக்கு வராது ஸோ இந்த செலவெலாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் வந்து நைட்ரஜன் கேஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மல் ஏர் வந்து எல்லா பெட்ரோல் பங்க்லேயும் வந்து ஃப்ரீயாகவே தராங்க ஸோ ஒரு சில ஒரு சில பெட்ரோல் பேங்க்கில் நம்மளாக விருப்பப்பட்டு வந்து நம்ம காசு கொடுத்துட்டு வருவோம் ஆனால் நைட்ரஜன் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு வீலுக்கு டென் ருபீஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு காருக்கு பண்ணணும் நாலு வீலுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கிட்டத்தட்ட ஆகும் ஸோ வந்து இந்த நாற்பது ரூபா வந்து பார்க்காம நம்ம வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஃபில்லப் பண்ணி அதுவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து காரு டயரு அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டிக்கும் வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் நம்ம லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கும் ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நார்மல் ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நைட்ரஜன் கேஸை வந்து ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு நைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க ஏன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டி நம்ம லோக்கலில் ஓட்டுறப்போ வந்து நம்ம எந்த ஏர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து லோக்கலில் சிட்டியில் வந்து ஸ்லோவாக தான் போவோம் ஸோ லாங் ட்ரைவ் போகிறோம் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிறோம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து என்னோடய சஜஷனும் கூட ஸோ காரில் லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நம்ம வந்து லாங் ட்ரைவ் போகும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போகலாம் நார்மல் ஏரை விட நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு தான் தோணுது ஸோ இது போல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து கார் டிரைவிங் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் சேஃப்டியாக பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா சேஃப்டியும் நம்ம இருக்கணும் ஸோ வ வரப்போகிற வீடியோக்களில் வந்து நம்ம வந்து அதை தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறோம் எங்களோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எங்களோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்துங்க இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா கமெண்ட்ஸை எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சென்னை பண்ண சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் முறை நான் உங்கள் ராசுமணி